ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಐಡಸ್ ಫಾರಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗುರುನಾಥ್ ಕನ್ನೋಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಏನು ಹೇಳಿ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೊದಲು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕರಿತೀವಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಂತಂದು ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಆದರೂ ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಎಷ್ಟನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಸಂವಿಧಾನದ ಹುದ್ದೆ ಎಷ್ಟನೇ ವಿಧಿ ಅಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇರಬೇಕಂತಂದು ಭಾರತ ಎಷ್ಟನೇ ವಿಧಿ ಅಂತಂದರೆ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಎಷ್ಟನೇ ವಿಧಿ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇರಬೇಕಂತ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗೋ ವಿಧಾನ ನೋಡಿ ವಿಶೇಷ ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಥರ ವಿಧಿ ಅಂತಂದರೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಯಾವ ವಿಶೇಷಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳು ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದನಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ವಿಧಾನಸ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎರಡೂ ಸದನಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಚು ವಿಧಾನ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಎಷ್ಟದಾವೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ದೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಯಾರಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ಎರಡು ಸಂಸತ್ತಿನ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟನೇ ವಿಧಿ ಅಂತಂದರೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ವಿಧಾನ ಯಾವ ಥರ ಇದಂತೆ ಎಷ್ಟನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆ ವಿಧಾನ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಐವತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೂಚಕರು ಮಾಡಬೇಕು ಸೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಜನ ಸೂಚಕ ಸೂಚಕರ ಸೈ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಚಕರು ಐವತ್ತು ಜನ ಸೂಚಕರ ಸೈ ಮತ್ತು ಐವತ್ತು ಜನ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿ ಸೈ ಪಡಿಬೇಕು ಸೂಚಕರು ಐವತ್ತು ಜನ ಐವತ್ತು ಜನ ಅನುಮೋದಕರ ಸೈ ಪಡಿಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟು ನೂರೈತು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕಪ್ಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ಇಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಠೇವಣಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಠೇವಣಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರ ವೇತನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಇದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಐದು ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿರೋ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಜನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಯಾರಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಈಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಅವ್ರು ಯಾರ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲೇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಯಾವತ್ತೇನಪ್ಪ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಂದ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಣ ಗಣರಾಜ್ಯ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಿಂದ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಆದಂಥ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬೇ ಬಾರಿ ಆದರೂ ನಿಲ್ಬೋದು ಅಮೆರಿಕ ಥರ ನಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಿಲ್ಬೇಕಂತ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಣಿಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಣಿಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇದು ಹುದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಇತ್ತು ಇದು ಇವರು ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಬಾರಿ ನಿಲ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಥರ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು
ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಇವರು ನಿಧನ ಹೊಂದಾಗ ಯಾರು ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ವಿ ವಿ ಗಿರಿ ಅವರು ಅವರು ಗೈರ್ ವಿ ವಿ ಗಿರಿ ಅವರು ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಎಸ್ ದಿನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೇ ಮೂರರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರವರೆಗೆ ಅವರು ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ವಿ ವಿ ಗಿರಿ ಅವರು ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನಂತರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಿದಾಯತ್ವುಲ್ಲಾ ಅವಾಗ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಿರ್ತೈತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಿದಾಯತ್ವುಲ್ಲಾ ಅವರು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ವಿ ಗಿರಿ ಅವರು ರಾಷ್ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ವಿ ವಿ ಗಿರಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಇವರು ರಾಜ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ವಿ ವಿ ಗಿರಿ ಅವರು ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುರಿತೆ ಐತಿ ಇವರು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೈ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಐ ಸಾರಿ ಮೈ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇವರ ಕೃತಿ ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ ವಿ ವಿ ಗಿರಿ ಅವರು ನನ್ನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಮಯ ಇದು ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿ ಬರೆದಾರೆ ಇವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇವರು ಕೂಡ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪಡೆದರು ಭಾರತ ರತ್ನ ಪಡೆದ ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮೊದಲನೇದವರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಎರಡನೇದವರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮೂರನೇದವರು ಏ ಮೂರನೇದವರು ನಾಲ್ಕನೇದವರು ಸಾರಿ ವಿ ವಿ ಗಿರಿಯವರು ನಾಲ್ಕನೇದವರು ಜಾಕಿರ್ ಹುಷನ್ ಕೂಡ ಪಡಿತಾರೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೂಡ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸಿಕ್ತೀವಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ವಿ ವಿ ಜಾಕಿರ್ ಹುಷನ್ ವಿ ವಿ ಗಿರಿಯವರು ಪಡಿತಾರೆ ಐದನೇದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ವಿ ಗಿರಿಯ ನಂತರ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಲಿ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಲಿ ಅಹ್ಮದ್ ಇವರು ಅಧಿಕಾರ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇವರು ಎರಡನೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನೋಡಿ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಲಿ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಇವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದೆ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದೆ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮೊದಲನೇದವರು ಯಾರು ಜಾಕಿರ್ ಹುಷೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎರಡನೇದವರು ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಲಿ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಇವರು ಎರಡನೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೂಡ ಇವರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇಲೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೂಲಕ ರಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಲಿ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಇವರು ನಿಧನ ಹೊಂದಾಗ ಯಾರು ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇದ್ದಂಥ ಕನ್ನಡ ಬಿ ಡಿ ಜತಿಯವರು ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಬಿ ಡಿ ಜತಿಯವರು ಐದನೇ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದೇಶದ ಐದನೇ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಾದಂಥ ಬಿ ಡಿ ಜತಿಯವರು ಅವಾಗ ಇವರು ಐದನೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಇವರು ಐದನೇ
ಅದಾದ ನಂತರ ಇವರ ಅಧಿಕಾರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹತ್ಯೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಇವರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆ ಆದ ದಿನದಂದೇ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಇವರೇ ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿ ಜೇಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇವ್ರು ಜ್ಞಾನಿ ಜೇಲ್ ಸಿಂಗ್ ಆದರೆ ಎಂಟನೇದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಆರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅವರು ಇವರು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಸ್ತಕ ಇವರ ಪುಸ್ತಕ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಮೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಇವರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಇವರು ಭಾರತ ಅತಿ ದೀರ್ಘ ವಯಸ್ಸಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ ನೋಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತರಾಗ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಜನಿಸಿದ್ದು ಆರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ್ ಅವರು ಎಷ್ಟಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತರಾಗಿ ಜನಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತೇಳನೇ ಇಶ್ವೇಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇತ್ತು ಇವ್ರು ಭಾರತ ಅತಿ ದೀರ್ಘ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಇವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಲಿಯರ್ ಇವ್ರು ಆದ ನಂತರ ಯಾರು ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಶಂಕರ್ ದಯಾಳ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಒಂಬತ್ತನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಶಂಕರ್ ದಯಾಳ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಇವ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾತಾರೆ ಅತಿ ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆತಾರೆ ಇವ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಹೋದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅಧಿಕಾರ ಹೋದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ದಯಾಳ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಹೋದಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ನಾಲ್ಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಶಂಕರ್ ದಯಾಳ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆತಾರೆ ಇವ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಪಿ ವಿ ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ ಅವರು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಆತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಆಯ್ ಕೆ ಗುಜರಾ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇವರು ಅಧಿಕಾರ ಹೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಯಾರು ಹೇಳಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪಿ ವಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಅವರು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಆಯ್ ಕೆ ಗುಜರಾಲ್ ಅವರು ಇವರ ಸಮಾಧಿ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಂಕರ್ ದಯಾಳ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಹೆಸರು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಇದೆ ಇವರ ಸಮಾಧಿ ಹೆಸರು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಇವರು ಆದ ನಂತರ ಇವ್ನ ಎಷ್ಟನೇದವರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತನೇದವರು ಯಾರಪ್ಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾರಪ್ಪ ಇವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆ ಆರ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಇವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ದಲಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆ ಆರ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಇವ್ರು ಯಾರ ರಾಜ್ಯದವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದವರು ಶಂಕ ಇವರು ಕೆ ಆರ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಕೇರಳ ಮೊದಲ ಮಲಯಾಳಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವರು ಮೊದಲ ದಲಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆ ಆರ್ ನಾರಾಯಣ ಇವರು ಅಧಿಕಾರ ಹೋಗಿದೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಬಂದಿದ್ದು ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಹೋಗಿದೆ ಯಾವಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಇವರು ಬಿರುದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಲು ಫಕೀರ್ ಜೈನಲಾಬುದ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಲು ಫಕೀರ್
ಹದಿಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಭಾರತ ಹದಿಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಇರೋ ಅಧಿಕಾರ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಖಾತೆ ಯಾವ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ರು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪಡೆದ ಆರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸಿಗ್ತದೆ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರೋ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಹದ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದಂತ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು ಇವ್ರು ಏನ್ ಎರಡನೇ ದಲಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮೊದಲನೇದವರು ಕೆ ಆರ್ ನಾರಾಯಣ ಆದರೆ ಎರಡನೇದವರು ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಇವ್ರು ಎರಡನೇ ದಲಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇವ್ರ ಮೂಲ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದವರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕಾನ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಅದರ ಇವ್ರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕಾನ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿದ್ರು ಬಿ ಆರ್ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿದ್ರು ಇವರು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಇವರು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಎದ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದಂತ ಮೀರಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರು ಮೀರಾ ಕುಮಾರ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಭಾಪತಿ ಅವರು ಮೀರಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರು ಇವರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದ್ದರು ರಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಪ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಜೈನ್ ಅವರ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಿಜ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕ್ವಿಜ್ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಗುವುಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದ್ಯಾಪ್ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಟರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿ ಪ್ರೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಪ್ಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಷ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಬಾಬು ರಾಜ ಮತ್ತು ಗಿರಿ ಅಲಿಯ ಗಿರಿ ಅಲಿಯ ಕೂಡಿ ನೀಲಮಳಿಗೆ ನೀಲಮ್ಮಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯು ಜಿ ವಿ ಎಸ್ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ನಾಕಶ್ರೀಯಾದ ಪ್ರಣಬನಾಥನಿಗೆ ನೀಡಿದರು ಏನು ಟ್ರಿಕ್ಸು ಬಾಬು ರಾಜ ಮತ್ತು ಗಿರಿ ಅಲಿಯು ಕೂಡಿ ನೀಲಮ್ಮಳಿಗೆ ನೀಲಮ್ಮಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಜಿ ವಿ ಎಸ್ ಯಾವ ಕುರ್ಚಿ ಜಿ ವಿ ಎಸ್ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರ ನಾಕಶ್ರೀಯಾದ ನಾಕಶ್ರೀಯಾದ ಪ್ರಣಬನಾಥನಿಗೆ ನೀಡಿದರು ಯಾವ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಐತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಾಬು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾರಪ್ಪ ಬಾಬು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಆದರೆ ರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಗಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವಿ ವಿ ಗಿರಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಲಿ ಅಹಮದ್ ಅವರು ನೀಲಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಜು ನೀಲಂ ನೀಲಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಜ್ ನೀಲಂ ಸಂಜು ರೆ